ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ അക്കിയ കോമാച്ചി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ജേണി അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നെയ്ബേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മീറ്റ് ദ നെയ്ബേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പം ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഇന്ത്യൻ റെഡ് ബഗ്ഗിനെ ഈ ഇന്ത്യൻ റെഡ് ബഗ്ഗിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊബർഗ്രോത്തിയ സാങ്കിനോലൻസ് എന്നാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് ഒരു നൂറ് കണക്കിന് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലോ നമുക്ക് കണ്ണൂരിൽ പറയുന്നത് മാക്കൂക്കണ്ടൻ കൊട്ടക്കപ്പക്ഷി തെ ടെമ്പോക്ക പക്ഷി പിന്നെ കാസർഗോഡ് ഭയങ്കര ഒരു കോമഡി പേരാണ് ഊസാക്കൊടുക്ക പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഞങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൂറാച്ചി എന്ന് പറയും പിന്നെ സാധാ പ്രാണി എന്നും പറയും പിന്നെ ഞാനൊക്കെ ശരിക്കും കൂറാച്ചി എന്നാണ് പറയല് പിന്നെ ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ ചാഴി എന്ന് പറയും പിന്നെ മലപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ പപ്പൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഉമ്മർ മേലുമുറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഓലെ ഉമ്മർ അങ്കിളിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അത് ഫോട്ടോ അയച്ചുകൊടുത്തപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞ് ഇത് ഗുഡ്സ് വണ്ടിയല്ലേ പിന്നെ ട്രാക്ടർ അല്ലേ ഡബിൾ ഡെക്കർ അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ഒരു അങ്കിൾ മലപ്പുറത്തുള്ള വേറെ ഒരു അങ്കിൾ പറഞ്ഞ് മൂ മൂടൊട്ടി അങ്ങനെ പല പേരാണ് മലപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും കോമഡി മലപ്പുറവും കാസർഗോഡും പിന്നെ മലപ്പുറത്തുള്ള ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സാധാ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന പേര് ശരിക്കുള്ള പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലപ്പുറത്ത് കുമ്പള കുമ്പളങ്ങ കൊറ്റെന്നും മാനത്തപ്പാബീനും പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ തീവണ്ടിയല്ല തീവണ്ട് എന്ന് വിളിക്കലുണ്ട് തീവണ്ടിയല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഏഴിയൺ എന്ന് വിളിക്കലുണ്ട് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെമ്പൻ ചെല്ലി ചോന ബണ്ടു ചോന ബണ്ടു പിന്നെ കാളം തൊട്ടു പ്രാണി കാളം തട്ട പ്രാണി ചാത്തൻ കുട്ടിച്ചാത്തനല്ല സാധാ ചാത്തൻ അങ്ങനെ പല നെയ്മും ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ റെഡ് ബഗ്ഗിന് പല ഇങ്ങനത്തെ കുറേ വെറൈറ്റി പേരുകളുള്ള ഒരു ഇൻസെക്റ്റിന് ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പല നാട്ടിലും പല പേരാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം ഇനിയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെങ്കിലും ഇനിയും കിട്ടും അപ്പം തന്നെ കുറേ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ റെഡ് ബഗ്ഗിന് ഈ കൂറാച്ചിക്ക് ഞങ്ങൾ കൂറാച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കൽ ഈ റെഡ് ബഗ്ഗിന് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് പേര് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ശരിക്കും ഈ റെഡ് ബഗ് കൂടുതലായിട്ടും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് കർണാടക പിന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ച് കേരളം ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെയാണ് ഇതിന് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെഡ് ബഗിനെ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാരെ കുറേ അങ്കിൾമാരെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു അപ്പം അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് അപ്പം ഫറൂഖ് കോളേജിലുള്ള സുവോളജിയിലുള്ള ഹമീദ് സാർ കുറേ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ റെഡ് ബഗ്ഗിനും ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസെക്ട്സിനൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പിന്നെ പഠനം നടത്തുന്നതുമായ ജാഫർ പാലോട്ട് അങ്കിൾ ബാലകൃഷ്ണൻ അങ്കിൾ ഇവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ഇൻസെക്ട്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പഠനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഡോക്ടർ പോലെ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ച് കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷനിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ച് പഠനം നടത്തുകയല്ലേ നല്ലത്
ശരിക്കും ഈ റെഡ് ബഗിനെ കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ട് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി റെഡ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇത് ഇതിന് രണ്ട് ആൻറ്റിന ഉണ്ട് ഈ ആൻറ്റിന ശരി ഈ ആൻറ്റിന യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പം ഈ ആൻറ്റിനൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് ക്രീം കളറുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് കളേഴ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് വേറെ ഉള്ളത് ഒരു മൗത്ത് സക്കിങ് മൗത്ത് പാട്ട് ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രോ പോലെ മറ്റേ ഈ അതിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഈ സ്ട്രോനെ കൊണ്ടാണ് ആ ഈ സ്ട്രോനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പം പിന്നെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഇതിനൊരു ഓവൽ ഷേപ്പാണ് ഇതിന് ഒരു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ എം എം വരെയുള്ളൂ വലിപ്പം വരിക ഇത് മുട്ടയിട്ട് വെക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ മണ്ണിലും പിന്നെ ചെടിൻ്റെ താഴെയും സാധാരണ സാധാരണ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ മണ്ണിലും ചെടിൻ്റെ താഴെയൊക്കെയാണ് ഇത് മുട്ടയിട്ട് വെക്കുന്നത് മുട്ട വിരിയാനുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഒരു മുട്ട ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുട്ട വിരിയാനുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഈ സെവൻ ഡേയ്സിൽ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കുഞ്ഞ് വിരിയുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ബേബി റെഡ് ബഗ് ഫുൾ റെഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈൻസും അതും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാന് എപ്രോക്സ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫീമെയിലാണ് വലുതുണ്ടാവുക ഇതൊരു മെയ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുക അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും മൂടൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും ഒരു ചില ഇതിലൊക്കെ ഇവിടെയും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടും മെയ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുക അപ്പം ഫീമെയിൽ അല്ല വലുത് അപ്പം അത് പോകുമ്പം റിവേഴ്സ് ഗിയറിൽ പോവായിരിക്കും മെയിൽ അതിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലൈഫും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മെയിലിൻ്റേത് നല്ല കോമഡി ആയ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും അത് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഫീഡിങ് ഇൻസെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആനിമൽ മാറ്ററും ഇത് കഴിക്കും ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീനാറി പിന്നെ പൊട്ടക്കാവളം അങ്ങനത്തെ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിന് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഉറുമ്പ് ചെതൽ പിന്നെ ഒച്ച ഇതിനൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആനിമലിൻ്റെ ഡെഡ് മാറ്ററും അത് ഭക്ഷിക്കും നമ്മൾ കൊറോണ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഫുള്ള് കൈയൊക്കെ സോപ്പിട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെക്കല്ലേ അതേപോലെ ഇതും ഈ റെഡ് ബഗും ഓരോ ഫുഡിനും കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മൗത്ത് പാട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കല്ലേ
ഇതിന് ശരിക്കും കാനിബലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു റെഡ് ബഗ് റെഡ് ബഗിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു റെഡ് ബഗ് തന്നെ ചത്താൽ അതിനെ തന്നെ അത് തിന്നു ഈ ബഗുകളിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് സാധനമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരെ വേറെ ബഗ്ഗായി വേറെ ടൈപ്പ് ബഗ്ഗാവണ പല ബഗ്ഗുകളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ റെഡ് ബഗിൻ്റെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ബഗ്ഗാണ് കോട്ടൺ ബഗ് എന്ന് അതിൻ്റെ വേറെ പേര് കോട്ടൺ സ്റ്റെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ കോട്ടൺ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് മെയർ ആണ് ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് ഈ കോട്ടൺ ബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മോയ്സ്ചർ വെതറിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ സീസണലാണ് അപ്പം അൺസീസണിൽ ഇത് എവിടെ പോകുന്നു ഇതിനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആനിമൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്താണ് ഇതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിന് എനിമീസ് ഉണ്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ സംശയങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായില്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോർട്ടലിലും പിന്നെ ഇൻസെക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെഡ് ബഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിയുമെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എന്നോട് പറയുക എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനിയും അടുത്ത മീറ്റ് ദ നേബേഴ്സ് ആയിട്ട് എൻ്റെ നേബേഴ്സിനായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഹിറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ